默艾米。默默你好。默默咕噜。咕噜咕噜。你们在干什么呀？我们在等你啊。哈，又到了我们的。大自然小课堂。咕噜咕噜。出发。有一种动物长得圆滚滚、胖嘟嘟，身上只有白色和黑色。还有两个大大的黑眼圈，你们知道这是什么动物吗？是大熊猫吗？咕噜咕噜，<笑>没错，它们啊就是中国的国宝大熊猫。看它们圆头圆脑，走起来啊慢吞吞的，是不是很可爱呀、啊？<笑>大熊猫和咕噜一样圆滚滚的。咕噜咕噜。为什么大熊猫是中国的国宝呢？因为全世界只有中国才有大熊猫哦，而且在中国啊，大熊猫的数量也不多，它们只能生活在深山的竹林里，其他地方很难见到。为什么大熊猫会生活在竹林里啊？因为竹子是大熊猫最爱吃的东西，野外生活的大熊猫啊，基本只吃竹子。很少吃其他东西，一只大熊猫每天要吃掉十几公斤的竹子呢。竹子这么硬，也能吃？<笑>当然能啦！大熊猫的手指非常灵活，可以顺着竹竿把竹叶捋下来吃。它还有坚硬的牙齿和有力的下巴，可以把竹子咬碎。你看，它的脸这么圆，可都是啃竹子啃出来的。呃、吃竹子好像很辛苦呀。确实是这样，竹子的营养太少了，所以大熊猫得吃很多很多竹子。它们每天有一半的时间都在吃饭，它们还不能经常运动，不然很快就会饿了。所以大熊猫总是懒洋洋的。那大熊猫为什么不吃点别的东西呢？其实吃竹子也是有好处的，竹子一年四季都能找到，所以大熊猫在冬天也不怕没有吃的。而且啊，其他动物很少吃竹子，也就不会和大熊猫抢食物了。原来是这样呀！好了，小朋友们，还记得大熊猫最喜欢吃的东西是什么呢 ？A. 竹子 B. 肉 C. 水果是 A. 竹子。答对了，大熊猫最喜欢吃竹子，每天要花一半时间吃竹子。答案是 A。小朋友，你答对了吗？有一种动物，有着长长的腿，长长的脖子，花花的斑纹。有谁知道这是什么动物吗？我知道，是长颈鹿。答对了，<笑>长颈鹿拥有令人惊叹的长脖子。哇哦，比大树还高！咕噜。有科学家认为啊，在很久以前，长颈鹿的脖子还没有那么长。由于缺少食物，它们只能尽力去吃长在高高树上的叶子，就一直努力地伸长脖子。慢慢的，它们的脖子越长越发达，越长越长，就从短颈鹿变成了现在的长颈鹿。原来长颈鹿从前是短颈鹿啊！<笑>没错，为了把树上新鲜的嫩叶卷住，一口吃掉，长颈鹿的舌头也越变越长。有多长呢？嗯，就和大人的手臂一样长，长到可以用舌头清理鼻孔和耳朵。哇，长得长真好耶！<笑>那也不一定哦，因为腿太长，想要喝水时就得把前腿打开，压低脖子才能喝到水，看起来很辛苦呢。长颈鹿脖子长，舌头长，腿也那么长。幸好它们很少直接喝水。长颈鹿水分的补给啊，大多来自平时吃的叶子。另外，长颈鹿还有站着睡觉的习惯，他们会将脑袋靠在树干上，免得脖子过于疲劳。<笑>咕噜跟长颈鹿一样，也会站着睡着呢。<笑>除了站着睡觉，长颈鹿每天的睡眠时间也很短，只有二十分钟到两小时左右。最不可思议的是，他们睡觉时还睁着又大又圆的眼睛，咕噜咕噜。因为茫茫的大草原上充满了未知的危险，为了防止被狮子等凶猛的野兽攻击，所以只好睁大眼睛睡觉了。哦，长颈鹿不仅站着睡觉，还会睁着眼睛睡觉。好了，小朋友们还记得长颈鹿是用什么姿势睡觉的吗 ？A. 躺着睡 
，B 站着睡 ，C 倒立着睡。我知道是站着睡。答对了，艾米。<笑>长颈鹿习惯站着睡觉。小朋友，你答对了吗？有一种鸟，它不会飞，只会跑，长长的脖子，小小的脑袋。你们知道是什么鸟吗？答对了，就是鸵鸟。鸵鸟是世界上最大的鸟，它站直了身体，有足足一层楼那么高，连大人看它都要抬头，比咕噜还要高。咕噜，鸵鸟不仅长得高，也很重哦。一只成年鸵鸟就有一百五十公斤，跟小朋友们的爸爸妈妈加起来差不多重。好重呀，怪不得鸵鸟飞不起来。其实很早以前，鸵鸟也是会飞的，但是在沙漠和草原上生活久了，鸵鸟的翅膀慢慢变短，脖子和腿却越长越长。为什么会这样呢？因为在开阔的地方啊，跑得快、看得远才是最重要的。有了长长的脖子，就能早早的发现危险；有了长长的腿，才能快点逃跑。哦，长脖子和长腿真有用。没错，鸵鸟的大长腿可是很有力气的，它用力一跳，可以跳过自己的身高，跑几步来，速度也快极了，都可以和汽车赛跑呢。一般的猛兽啊，根本追不上它。哇，那鸵鸟就不用害怕猛兽啦？嗯，也不能这么说，鸵鸟的胆子还是很小的。就算在吃饭的时候，鸵鸟也会常常停下来，伸长脖子看看远处有没有危险。一直伸着脖子，好辛苦呀。是啊，所以有时候鸵鸟也会把脑袋贴在地面上，这样不但能让脖子休息一下，也能听到地上传来的声音。如果有猛兽靠近，就能马上发现。哦，这个办法真好。咕噜。好了，让我来考考大家吧。请问，鸵鸟为什么会把脑袋贴在地上 ？A. 休息一下。B. 听声音。C. 以上都对。选 C， 两个都对。答对了，小朋友们，你们答对了吗？有一种鸟，有双大大的眼睛，尖尖的嘴，白天睡大觉，晚上却特别精神。你们知道它是谁吗？我知道，是猫头鹰。是的，它就是猫头鹰。猫头鹰是鸟，但脸却长得像猫。呵呵，连猫咪自己也分不清楚呢。跟猫咪一样，猫头鹰也很会抓老鼠。它的一双大眼睛啊，对光线特别敏感，在黑的夜晚也能看得很清楚。咦，猫头鹰的眼睛为什么老盯着一个方向看？猫头鹰啊，不像我们，它们的眼珠子没办法随意转动。但猫头鹰有灵活的脖子，眼睛虽然不能转，脑袋却可以一直转到背后哦。哇，连身后的猎物也不会错过。<笑>没错。咦，这只猫头鹰怎么眯着一只眼？是在打招呼吗？<笑>不是的，这只猫头鹰是在休息。为了时刻盯紧猎物，所以就轮流闭上一边的眼睛，让一边的大脑可以休息，另一边可以继续保持警惕。<笑>连休息的时候都要睁着眼睛呀？是呀，猫头鹰要到白天才会躲起来睡觉了，因为白天的光线太亮了，猫头鹰的眼睛反而会看不清。所以呀、啊。猫头鹰都要等到晚上才出来捕猎啊，而且它还有一个厉害的秘密武器呢。什么秘密武器？就是它的羽毛。猫头鹰长着特殊的羽毛，飞起来又快又安静，不会发出一点声音。猫头鹰太厉害了。好了，各位小朋友，今天我们认识了黑夜里的猎手猫头鹰。还记得猫头鹰一只眼闭着。一只眼睁开是在做什么吗 ？A， 做鬼脸 ；B， 打招呼 ；C， 休息。
我知道啦，答案是 C， 猫头鹰是在休息。答对了，小朋友们，你们答对了吗？有一种动物，长长的脸，尖尖的耳朵，四条腿跑得快，是马儿。嗯，不对哦，这种动物身上黑一道，白一道，有很多条纹。咕噜咕噜。咕噜说的对，肯定是斑马。对了，斑马是一种很有名的马，我们过马路时走的斑马线就用了它的名字。因为一条一条的，和斑马一样。没错，黑白相间的条纹是斑马最大的特点。那你们知道，斑马是白马长了黑条纹，还是黑马长了白条纹呀、啊？嗯，是白马长了黑条纹。嗯，不对。斑马其实是黑毛哦，而且它最早全身都是黑色的，后来才慢慢长出了白色条纹。为什么要长条纹呢？你仔细看斑马的条纹，是不是觉得有点晕晕的？这就是条纹的用处。草原上有好多有毒的飞虫，被它们咬了就会又疼又痒，但是飞虫看到斑马的花纹就会晕乎乎的，也就咬不了斑马了。黑白条纹可以赶走飞虫。是呀，可惜这些条纹太特别了，在一片绿色的大草原上，远远的就能看到黑白相间的斑马，所以斑马也很容易被猛兽盯上。哎呀，这样太危险了。是啊，所以斑马们总是一群一群的聚在一起，就算睡觉的时候也不分开。如果猛兽来了，发现危险的斑马就会赶紧提醒同伴，让大家赶快逃跑。斑马们都是好朋友，就像我和咕噜。咕噜咕噜，<笑>我们也要像斑马一样互相帮助哦。好了，我们今天认识了长着黑白条纹的斑马。小朋友们还记得斑马的条纹有什么作用吗 ？A. 赶走飞虫 ，B. 伪装自己 ，C. 外表好看。我知道，条纹可以赶走飞虫。艾米答对了。斑马的条纹黑一道白一道，飞虫看了晕乎乎的，就咬不到斑马啦。答案是 A。小朋友，你答对了吗？耶、yeah, ，今天的小课堂真好玩。咕噜咕噜。下次我们学什么呀？<笑>想知道的话，记得回来收看我们下一集《大自然小课堂》哦。好，再见。再见